আমন্ত্রণ প্রবাস টাইম দেশে ও প্রবাসে যে যেখান থেকে যযাত্রা টেলিভিশন দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ আমাদের সন্ধ্যাকালীন আয়োজন প্রবাস টাইম সাথে যুক্ত হবেন প্রবাস থেকে অনেকেই আমরা জানবো আজকে করোনা সম্পর্কে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় করোনা ভাইরাস ও আমাদের করণীয় আজকে আমাদের ঢাকা স্টুডিওর অতিথি শহীদুজ্জামান খোকন সংসদ সদস্য মেহেরপুর দুই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং প্রফেসর ডক্টর ফরিদুল আলম ভিসি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স আমরা দুজনের সাথে কথা বলবো জানবো আসলে করোনা ভাইরাস হলে আসলে আমাদের কী কী করণীয় আছে কারণ আপনারা জানেন এবং অনেক বেশি আতঙ্কিত হচ্ছেন আসলে সোশ্যাল মিডিয়াতে এত বেশি লেখালেখি হচ্ছে করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা কিন্তু সঠিক তথ্যটি জানি না সঠিক তথ্য জানানোর জন্যই আমাদের এই সন্ধ্যাকালীন আয়োজন আজকে এবং আমরা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের যে যিনি আছেন ভিসি ওনার কাছ থেকে জানবো আসলে আমাদের এই যে করোনা ভাইরাস এই নামটির উৎপত্তি কবে থেকে কিভাবে হলো এবং আসলে এটা সর্বপ্রথম কোথায় কিভাবে এটা আসলে অনুধাবন করতে পেরেছিল এবং কিভাবে এটা শুরুটা এটা নামটার শুরু কিভাবে আসলো আমরা পরিচয় হয়ে নিই আগে আমাদের অতিথির সাথে জি কেমন আছেন সদুজ্জামান খোকন ভাই আপনি আসসালামু আলাইকুম আমি ভালো আছি নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন আজকের প্রবাস টাইমে যারা দেশ এবং দেশের বাইরে যারা জয়যাত্রা টেলিভিশন দেখছেন সবাইকেই শুভেচ্ছা আমাদের প্রফেসর ডাক্তার ফরিদুল আলম ভিসি কেমন আছেন আপনি জি আমি ভালো আছি জি ভালো মন্দ মিলেই আছি কিন্তু আমি কিন্তু সবার চোখ করোনার ভয়ে করুণ দেখছি দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে করোনায় আতঙ্কিত আপনারা করুণ হয়ে গেছেন আপনাদের চেহারা করুণ হয়ে গেছে আতঙ্কের কোনোই কারণ নাই কারণ হ্যাঁ একটু যে অজাচিত মৃত্যু জি তাই আমরা ভয় পাচ্ছি কিন্তু আসলে এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে মারা যায় সেটা আমরা জানি না কিন্তু আমরা এটা হঠাৎ করে আসছে তাই আমরা কিছুটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি তো যাই হোক আমাদের যারা দর্শক দেশে এবং বিদেশে যারা দেখছেন সবাইকে মুজিব বর্ষের শুভেচ্ছা এবং আজকের এই দিনে আমি প্রথমেই স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার কারণেই আজকে আমি ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছি আমি আজকে আমি বা আমাদের মতো লোক আমরা অনেকগুলো টেলিভিশনের মাধ্যমে আসতে পেরেছি আমরা শুরুতে একটু বিসি সাহেব আপনার কাছে জানতে চাই যে করোনার উৎপত্তিটা তো চানা থেকে এসছে আমরা যেটা জানি সো এইটা আসলে কিভাবে রিয়েলাইজ করলো বা কিভাবে অনুধাবন করলো যে এইটা এটা একটা ভাইরাস এটা করোনা বা নামটাই বা কেন হলো হ্যাঁ এটা আপনারা জানেন যে চায়নার সেন্ট্রাল চায়না উহান শহর জি যে শহরটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ শহর এবং চায়নার প্রচুর শিক্ষিত মানুষরা সজ্জনরা এখানে বসবাস করে হঠাৎ করে এটা আপনার গত জানুয়ারি মাসের দিকে কিছু লোক জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং তাদের শ্বাসকষ্ট হয় তখন একজন ডাক্তার এটাকে নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উনি রিপোর্ট করেন কিন্তু ওনার রিপোর্টে হেলথ কর্তৃপক্ষ আমলে নেয় না তারপরে হঠাৎ করে যখন একাধিক লোক কয়েক দিনের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে শতাধিক লোক विभिन्न छवि স্পাইকি কতগুলো চারদিকে আছে যেটাকে রাজা বাদশাহ যখন মাথায় মুকুট পরে সেটা ক্রাউনের মতো এটা দেখতে ওই ক্রাউনের মতো তাই এটার নাম হয়েছে করোনা ভাইরাস ক্রাউন থেকে করোনা তবে এখন সে করোনাটার নাম আপনারা দেখেছেন কোভিড নাইনটিন নামে এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ডাব্লিউএইচও এবং চায়না এর নাম দিয়েছে সেই নামেই কোভিড নাইনটিন নামে আপনার সবাই জানতে পারছেন জি এম পি সাহেব আপনি শুনলেন এটা সুর উৎপত্তিটা কিভাবে হলো নামটা কিভাবে আসলো তো এই ব্যাপারে ব্যাপারে আপনারা আপনাদের এলাকা ভিত্তিক কী কী কাজ করছেন বা কিভাবে আপনারা জনগণকে সচেতন করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মজুব বর্ষের শুভেচ্ছা প্রিয় দেশবাসীকে শুরুতেই বলি যে আজকে শুধু বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবী একটি বৈষয়িক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে সারা বিশ্বে এই করোনা ভাইরাসে নিয়ে আমরা এ নিয়ে অনেক সমস্যায় আছি বাংলাদেশও তার বাইরে নয় এবং আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় গত পরশু দিন আমি এলাকা থেকে এসেছি আমি মানুষজনকে বলতে চাই আমার প্রিয় 
এলাকাবাসীকে বলতে চাই যে করোনা ভাইরাস ওহান শহর থেকে উৎপত্তি হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে আজকে প্রায় ওহান শহর করোনা ভাইরাস অনেকটাই মুক্ত এবং তারা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলেছে তা আতঙ্কিত হবার কিছু নেই আমাদের আমাদের সচেতন থাকতে হবে আমাদের জনসমাগম থেকে এড়িয়ে চলতে হবে নানা ধরনের যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যে নির্দেশিকাগুলো এগুলোকে যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার এবং এলাকাবাসীকে রক্ষা করতে পারব এ ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে আপনারা দেখেছেন রেডিও টিভি পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জনগণকে নানানভাবে সচেতন করে তুলবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আজকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে মিডিয়া রেডিও টেলিভিশন সর্বক্ষেত্রেই সবাই আজকে এই জাতির এই দুর্যোগময় মুহূর্তে সবাই একসাথে কাজ করছে আমরা বিশ্বাস করি যে বাঙালি জাতি অত্যন্ত সহনশীল জাতি এবং ধৈর্যশীল জাতি তারা সহজেই এই বিষয়গুলোকে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং করোনা ভাইরাস থেকে নিজে মুক্ত থাকবে দেশকে মুক্ত রাখবে আমরা দুজনের সাথে কথা বলবো আমরা একটু একটু আপডেট দিতে চাই আজকে এই মুহূর্তের আপডেট গত থেকে আজকে পর্যন্ত আমরা একটু চলে যেতে চাই দুবাই এবং জাপানে জাপান আমাদের সাথে কথা বলবেন ফখরুল ইসলাম এবং দুবাই থেকে কথা বলবেন আব্দুল আল শাহিন আমরা পরপর দুজনের সাথে কথা বলবো আমরা শুরুতে চলে যাব দুবাইতে দুবাই আব্দুল আল শাহিন আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে শাহিন আমরা আপনার সাউন্ড পাচ্ছি না उपस्थापन कर আপনারা জানেন যে এখানকার আবুধাবি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যিনি প্রধান আছেন যোগাযোগ প্রধান ডাক্তার ফারিদা আল হুসনি তিনি গতকাল ওয়াম অর্থাৎ এখানকার সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রীয় নিউজ এজেন্সি যেটা সেটার মাধ্যমে জানিয়েছেন যে এই পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে একশো তিপ্পান্ন জন তার মধ্যে দুজন মৃত্যুবরণ করেছেন একজন আরবিয়ান একজন এশিয়ান যদিও দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং আটত্রিশ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাত হচ্ছে বিশ্বের অন্যতম একটা উন্নত রাষ্ট্র সেখানকার বর্তমান যে পরিস্থিতিতে তাদের যে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন জাহিদ তিনি একটা বার্তা পাঠিয়েছেন গোটা দেশবাসীর জন্য তিনি বলেছেন যে এটাতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বরঞ্চ সতর্ক থাকতে হবে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতার জন্য জি আব্দুল আল শাহিন আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে একটু যে দুইটা মসজিদ সারা সবকটা মসজিদে নাকি এই মুহূর্তে বন্ধ করে দেওয়া আছে তো সেই সম্পর্কে কি আপনি বলবেন যে জনগণের মধ্যে আসলে কি বিরাজ করছে এই মসজিদ বন্ধ নিয়ে কারণ যারা মুসলিম তারা কিন্তু এইটা নিয়ে একটু তর্ক বিতর্কের মধ্যেই ফেলে দিয়েছে আমি সেটাই বলছিলাম যে এখানকার যিনি ক্রাউন প্রিন্স শেখ মোহাম্মদ বিন জাহিদ তিনি বলেছেন যে আমরা সম্পূর্ণ যেতুগুলো সিদ্ধান্ত নেব সেটা জনগণের জন্য নেব এবং সবার জন্য বালোর জন্য নেব এবং এখানকার যিনি যেটা ওয়াক্স আছে অর্থাৎ ইসলামিক যে যেটাকে মেনটেন করে ওয়াক্স সেখান থেকে বলা হচ্ছে যে আমরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের এবাদত করি মসজিদের নয় তো সুতরাং আমি আমি এখন পর্যন্ত যতটুকু জানি সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব নেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব নেই এটা নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না কারণ হচ্ছে যা হবে সেটা ভালোর জন্য করবে আপনারা জানেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের নাগরিকের জন্য এবং প্রবাসী প্রবাসী যারা এখানে আছেন সবার ভালোর জন্য করবে गतकालेदेशी এবং পূর্বে যথাক্রমে দুই এক এক করে অর্থাৎ সর্বমোট আটজন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশি এখানে আক্রান্ত হয়েছেন তবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে এখানকার যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের সহায়তার জন্য বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি উদ্যোগে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানরা তাদের নিজ উদ্যোগে এখানকার রাষ্ট্রপ্রধানকে এখন পর্যন্ত পঞ্চাশটা অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছেন যেটা শুধুমাত্র করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত তাদের সেবায় কাজে লাগানো হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি উদ্যোগে একজনের ইতিমধ্যে দশ মিলিয়ন 
দিরহাম ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে সহায়তা করছে তাদের রাষ্ট্রকে ব্যবসায়ীরা আর আপনাকে আমি বলে যে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আব্দুল আল শাহিন যে নামাজ নিয়ে আমরা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে নামাজ কি আসলে সবাই ঘরে বসে করছে না মসজিদে যাওয়ার জন্য ওনারা কোনো রকম কোনো তর্ক বিতর্কে যাচ্ছেন বা যাওয়ার জন্য অস্থির সামনে সম্মানিত লোক কিন্তু আমি সুন্দর মুহূর্ত বলবো না আর এই সারা পৃথিবী যে কোভিড নাইনটিন এটা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত আমরা সারা বাংলাদেশ দরে সারা বিশ্বে আতঙ্কিত এই আমি জাপানের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করব যে জিনিসটা আমার কাছে আজকে যে ডাটাটা জাপানের যে পিকচার আছে যার যতগুলা সিটিটা আছে আর কি সব সিটিগুলোতে পুরা ডাটা আমার সামনে আছে যদি আপনার ওরকম আমাকে সময় দেন তাহলে আমি ওরকম ভাবে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করব একটু খুব সংক্ষেপে বলতে হবে কারণ আমরা আরো কয়েকটা কান্ট্রির সাথে সংযুক্ত হব আপনি একটু অতিথিরা কথা বলবেন টোটালি আপনার জাপানে 854 জন আপনার করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত আমাদের টোকিওতে আমি এই পর্যন্ত টোকিওতে যে অবস্থা আমার কাছে এখনো টোকিওর কোন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত এমন কোন লোক পাওয়া যায় নাই হোক্কাইদো তে 154 জন এটা একটা জেলা আতিকা একজন মায়া কি একজন মানে এমন ভাবে আপনার আমাদের টোকিও শহর ছাড়া সব জেলাতেই সব জেলাতেই আপনার কিছু না কিছু ফোকাস আমরা একটু টোকিওর তাপমাত্রা জানতে চাই এই মুহূর্তে টোকিওতে কত তাপমাত্রা ফাইন আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু আপনাদেরকে তাপমাত্রা জানানোর চেষ্টা করতেছি টোকিওতে আজকে 16% আসছে 16 ডিগ্রি আপনার প্লাস 16 ডিগ্রি আজকের বিকালে 5টার দিকে ছিল 32 ডিগ্রি এখন সন্ধ্যা আজকে এখন বাজতেছে রাত 10:30টা 10:18 10:18 এ 16 ডিগ্রি তাপমাত্রা আমি কিছুক্ষণ আগে একটা কিন্তু জাপানে এমন কোন পরিস্থিতি হয় না যে লকডাউন করবে আমরা জাপানিজদেরকেও দেখতেছি তাদের মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন জাপানের পরিবেশ এখনো স্থির আছে যেভাবে আগে ছিল সেই পরিস্থিতি এখন বিরাজ করছে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আসলে কতজন রোগী মারা গিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশি কেউ আক্রান্ত আছেন কিনা না ধন্যবাদ আপনাকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আমাদের প্রায় পনেরো হাজার বাংলাদেশিরা থাকে তাদের মাঝে আমাদের কোন আক্রান্ত হয়েছে বা কোন অসুস্থতা ভূত করছে এমন কিছু পাওয়া যায় নাই তা আমরা কিছুদিন আগে আগে জাপান বাংলাদেশ প্রবাসী বিজনেস অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু যেতে চাই আমাদের ডাক্তার ফরিদুল আলম আপনি শুনলেন যে ওখানে প্লাস ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াস টোকিওতে এখন পর্যন্ত কোনো করোনা ভাইরাসের রোগী শনাক্ত করা হয়নি করোনা মুক্ত টোকিও শহর আসলে কি আমরা কি তাপমাত্রা কি ধরে নিব যে করোনা রোগের ভাইরাসের জন্য যেটা শোনা যাচ্ছে মিডিয়াতে সোশ্যাল মিডিয়াতে বা বিভিন্ন যেমন সাউথ কোরিয়াতে খুব বেশি ছিল এবং জাপানে সরি আপনার ইউরোপে মানে শীতকালীন দেশগুলিতেই কি করোনা অ্যাটাক করছে আপনার ধন্যবাদ আপনি জানেন যে কয়েকটা দেশ সামার যেমন আরব দেশে তো সবসময় কম বেশি সামার থাকে সেখানে হচ্ছে মালয়েশিয়ায় অলরেডি এক হাজার ক্রস করছে সিঙ্গাপুরে আপনি জানেন যে অনেক আগেই এবং সেখানে প্রায় চারশোর মতো তো কাজে আমরা এখন সামারকে আর উইন্টারকে পার্থক্য করার মতো অবস্থা হয় নাই তবে অ্যাজ এ হোল মানে আপনি মানে একটা সাধারণের অবজারভেশন সেটা হচ্ছে যে আপনার কোল্ড গান্টিগুলোতে এটা র্যাপিডলি স্প্রেড করেছে আমাদের দেশগুলোতে 
একমাত্র আমি বলবো যে সিঙ্গাপুর তাদের সেই সক্ষমতা আছে যে তারা সব লোককে আইডেন্টিফাই করার মতো তাদের অবস্থা আছে কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান এই সব দেশে কিন্তু কতজন এখনো আক্রান্ত হয়েছে সেটা আইডেন্টিফাই করার মতো তাদের সেই সক্ষমতা এখনো গড়ে ওঠে না মানে কি আমরা ধরে নিব যে আসলে তাপমাত্রার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই করোনা ভাইরাস আমরা এখনকার মতো আমাদের যে সব স্টাডি এখন আছে কেউ বলছে না যে তাপমাত্রা আমার একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে ইন জেনারেল একটা সাধারণ ভাবে বলা যায় সেটা হচ্ছে লেমন মতো আমি অ্যাজ এ মেডিকেল ডক্টর এটা বলতে পারবো না কারণ আমার স্টাডি যখন প্রুব না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার জন্য বলা সমচিন নয় আরেকটা বলা বলি হচ্ছে মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে যা আমরা দেখতে পাই অহরহ সেটা হচ্ছে যে অনেকে বলছেন যে বাংলাদেশের মানুষ বেশি বেশি করে ফরমালিন যুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করবে না আসলে এইটার সত্যতা কতটুকু না এটা মোটেই সত্য নয় আমরা বরং আমি বাংলাদেশের মানুষের শরীরে কি পরিমাণ ইমিউনিটি আছে সেটার উপর হচ্ছে নির্ভর করে যারা ইমিউন এবং ক্রস ইমিউন বলে একটা কথা আছে যে একটা ভাইরাসের থেকে আর একটা ভাইরাসে হয়তো ক্রস ইমিউন হতে পারে কিছুটা সেজন্য হয়তো বাংলা মানে আমাদের মতো দেশ যারা বিভিন্নভাবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় তাদের বডিতে কিছু ইমিউনিটি বেশি থাকতে পারে কিন্তু এটা কোনো এখনও এটারও কোনো প্রবেন কিছু নাই যে আমরা সেটাও এখনও বলতে পারবো না তবে আমরা অ্যাজ হোল দেখছি যে আদার দেন চায়না কোরিয়া ছাড়া এশিয়ার অন্য কোনো দেশে এরকম রাশ ইউরোপের মতো যেমন ইটালি তার পাশে স্পেন জার্মানি ইংল্যান্ড আপনারা দেখছেন প্রতি দেশেই সোরিং সবচেয়ে বেশি রেকর্ড হ্যাঁ সোরিং এইভাবে উঠছে তাদের কিন্তু ইয়েটা আর আমাদের গুলো দেশগুলো এইভাবে উঠছে ভেরি মানে যারা লিখছে বা প্রচার করছে তারা নিজেরাই আতঙ্কিত হয়ে তথ্য ভুল তথ্য দিয়ে আজকে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে আমি শুধু দেশবাসীকে বলবো যে আমাদের দেশে একটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আছে এবং গব সরকারের একটি নির্ধারিত সেল আছে সেইখান থেকে যে তথ্যগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে সেগুলোই সোশ্যাল মিডিয়াতে আসা উচিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেটা আছে সেখানকার তথ্যগুলো আমরা উপস্থাপন করতে পারি আমাদের দেশবাসীকে সচেতন করবার জন্য অহেতুক এমন কোনো তথ্য উপস্থাপন করা উচিত নয় যা আমাদের মানুষকে আতঙ্কিত করবে আসলে এটি আতঙ্কিত হবার মতো বিষয় নয় কারণ আপনারা দেখেছেন যে চীনে যে শহরে আজকে এই করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি সেখানে আজকে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষ আজকে সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরছে তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তাল্লাহ রহমতে আমরাও আমাদের এই করোনা ভাইরাসকে যদি সচেতনভাবে মোকাবেলা করি সকলে মিলে যদি আমরা সচেতন উচিত হচ্ছে আতঙ্ক না হয় সচেতন হয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করাই হবে আমাদের আমরা যেটা শুনছি মিডিয়াতে দেখছি যেহেতু আমরা সাউথ কোরিয়াতে এই মুহূর্তে নেই আমরা শুনেছি যে সাউথ কোরিয়া এখন ফার্স্টে ছিল থার্ড পজিশনে এখন টেন পজিশনে এসছে তো আমরা জানতে চাই এই মুহূর্তে আজকের আপডেটটা আমরা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে জি ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আসলে দক্ষিণ কোরিয়ার অবস্থা বর্তমানে কিছুটা নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে চলে এসেছে তো আমি আজকের আপডেট যদি দেখি সেখানে হচ্ছে আজকে শুধুমাত্র আটানব্বই জন লোক আক্রান্ত হয়েছে আজকে নিয়ে টোটাল আক্রান্তের সঙ্গে হচ্ছে যারা সুস্থ হয়েছেন তারা কি হসপিটালে হসপিটালাইজ হওয়ার পরে সুস্থ হয়েছেন হ্যাঁ হসপিটালাইজ হওয়ার পরে সুস্থ হয়েছেন এবং এখানে আমাদের একটি আশার বাণী হচ্ছে আমরা বাংলাদেশে আছি প্রায় সতেরো হাজারের মতো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এখনো সে পাচ্ছি আমাদের কারো কোনো সমস্যা হয়নি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু জর্ডানে যেতে চাই জর্ডান থেকে রাশেদ কাদের রাশেদ কাদের জর্ডান আমরা একটু জর্ডানের একটু আপডেট নিতে চাই আজকে এই মুহূর্তে জর্ডানের রোগীর শনাক্তকরণ কতজন করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের আসসালামাইকুম হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাকে লাইনে সংযুক্ত করার জন্য 
আসলে আজকে লাস্ট আপডেট হচ্ছে আপনি এই এই জড়ানে সর্বমোট 99 জন আক্রান্ত হয়েছে করোনা রোগে এবং দুজন সুস্থ হয়েছে টোটাল দুজন সুস্থ হয়েছে এবং আমাদের মধ্যে আমরা এখানে প্রায় 1 লক্ষ 60 হাজার বাংলাদেশী আছে এই পর্যন্ত আমি বিভিন্ন জায়গায় খবর নিছি এবং এমবাসিতে ফোন দিছি মানে ই করার জন্য এবং আমাদের মধ্যে কোনো বাংলাদেশী ইতে আক্রান্ত হয়নি মানে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হয়নি এবং আমি বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ইন্টারেস্ট এরিয়া আছে গার্মেন্টস সিটি আছে ওখানে যারা কর্মকর্তা আছে कतजन मृत्यु बरण कर এখানে মানে করোনা ভাইরাস মৃত্যু সংখ্যা একবারে নাই আর দুইজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে আর জড়ানের সমস্ত জড়ানো এখন কারফিউ জারি চলছে আর এর মধ্যে যে মানে যে তাদের যে মানে তাদের যে একটা পরিকল্পনা এবং যে রোগটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের খুব এই দেশে আপনার চিকিৎসা খুব ভালো এবং তারা চাচ্ছে যে কমপ্লিটলি যেন মানে শূন্য করে নিয়ে আসা হচ্ছে আর এখানে মৃত্যুর সংখ্যাই নাই আর আমাদের এখানে রাষ্ট্রদূত মহোদয় নাহিদা সোবান উনি একটা ভিডিও বার্তায় বিবৃতি দিয়েছেন যে আমাদের যদি কেউ আক্রান্ত হয় लकडाउन मृत्यु संख्या मीरपुर रटना होते मैं शुरू थे भाइरस खूब प्रचुर मन कर हजार हजार भाइर तैरि है यह भाइर छड़ा हे हाँची अथवा काशर भरे एक ड्रपर मध्यमे छड़ा जाए एन जो प्रब्लेम हे आक्रांत व्यक्ति हम तो इटाल से आस प्लें एक ही प्लें दुबई थे दुबई जो अपना एयरपोर्ट आज छोट कल नहीं उत्तर जख तैरि भाइर जो तैरि है तरह जो रोग लक्षण है तक क्योंकि मानुष हाँची कार छड़ाते जस्ट हाँची तरह जर शुरू है नहीं हाँची दिए से भाइर छड़ा एन आनी प्लैने बस आपनर पशे सामने पीछे लोक आपनी तो जानें ना कार आँची दिखे से प्रोटेक्शन दिखे ना तरह छड़ो एवं उन्नी एयरपोर्ट दिए बांगलेशे ढुके गलन कारण उन् तक जर है नहीं एन उन्नी बांगे पिरोजपुर एक ग्रामे 
উনি চলে গেলেন যে ওখানে জ্বর হচ্ছে তখন উনি নিজেকে হাইড করলেন ওনার পরিবার ওনাকে হাইড করলেন তখন একাধিক লোক অথবা কোরিয়ার থেকে একজন আসছে চায়নার থেকে একজন আসছে তার সাথে দেখা হয়ে গেল আমাদের সিঙ্গাপুরের থেকে যিনি আসছেন এক এয়ারপোর্টে তার সাথে দেখা হলো সেখান থেকে চলে যাবে এখন এটা আপনার যে দেশের আক্রান্ত যেমন মেইনলি আমাদের আক্রান্ত হচ্ছে আপনি উনি যে বললেন যে বাঙালিরা কি আক্রমণ কম হয় আপনি হয়তো জানেন ইতিমধ্যে লন্ডনে বাঙালি মারা গেছে আমরা ইংল্যান্ডে ইতালিতে তিনজন মারা গেছে কোরিয়াতে হয়নি বলে বা এখন ওনাদের স্ট্যাটিস্টিকে নাই তো কাজেই বাঙালিরা যে হবে না এটা ঠিক না বাঙালিরা তো অলরেডি হয়ে গেছে বাংলাদেশে হয়েও মারা গেছে কাজেই এটা হয়ে মারা হলে হবে না এবং হলে যে মারা যাবে না এটা ঠিক না এটা সব দেশের মানুষের সমানভাবেই যোগ্য তবে হ্যাঁ আমরা হয়তো ভাগ্যবান হতে পারি যে আমাদের ভিতরে এরকম না ছড়াতে পারি এখন আমি যেটা বললাম যে এয়ারপোর্টেতে এসে বাঙালিরা এটাও আপনি হয়তো শুনেছেন যে দুবাই এয়ারপোর্টেতে প্যারাসিটামল খেয়ে সে ঢুকে যাচ্ছে ঢাকা এয়ারপোর্টে তার কোনো জ্বর থাকছে না তখন আমাদের স্ক্যানারে জ্বর ধরলো না উনি ভাবলেন যে জ্বর না থাকা মানেই একটা রুগীর ইয়ে না করোনা না কিন্তু তা না জ্বর তারপরে উনি ভালো হয়ে যাবেন উনি জানবেন না ওনার আত্মীয় স্বজনরা জানবেন না উনি কখন জানবেন ওনার ছেলে মেয়ে ভাই বোন যখন আক্রান্ত হবেন তখন উনি জানবেন যে না ওনার এইটা ছিল কাজে আমাদের আমি আজকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি বিদেশেতে যারা আসছেন জি তারা মনে করছেন যে না এয়ারপোর্টে তাকে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দিল আর এয়ারপোর্টে তাকে সার্টিফিকেট দেয় না তাকে দিয়েছে নির্দেশনা এবং তার জ্বর নাই এই সার্টিফিকেট এবং সেখানে লেখা আছে এবং সেখানে লেখা আছে আপনি বাসায় যে আলাদা থাকবেন আমাদের এয়ারপোর্টের কর্মী সংখ্যা অত্যন্ত কম তারা একদিনে বাইশ হাজার রুগী হ্যান্ডেল করার জন্য পনেরো জন লোক মোটেই যথেষ্ট না জি ছিল না আমরা সৈদুর জামান খোকন আমরা একটু শুনতে চাই একটু আমাদের দেশের বাহির থেকে দুজন আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমরা একসাথে সব দুজনের সাথে কথা বলি কথা শুনব আমরা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম সৈদুর জামান খোকন আপনার কাছ থেকে যে আপনি দেখলেন যে প্রবাস থেকে দুটা দেশ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের যে আমরা আসলে যত আতঙ্কিত হচ্ছে একই কথা বারবার বলতে হচ্ছে কারণ আমরা আতঙ্কের মহামারীতে কিন্তু ভুগছি এই মুহূর্তে আমি একটি বিষয় একটি তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই সোশ্যাল মিডিয়া তো এসছে এবং কালকে একাত্তর টিভিতে এই তথ্যটি উপস্থাপন করা হয়েছে কোরিয়ায় যখন তিরিশ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত একত্রিশ নম্বর রোগী একজন ভদ্র মহিলা যিনি বিদেশ থেকে দেশে এসে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল সেই অ্যাক্সিডেন্টের পরে উনি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেছেন তো চিকিৎসার সময়কালীন সময়ে ডাক্তাররা ওনাদের ওনাকে করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করতে গেলে উনি সেটাকে না করেই চিকিৎসা শেষে উনি বের হয়ে চলে যান এবং বের হওয়ার পরে উনি নানান ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে উপাসনালয়ে গেছেন সেখানে হাজার হাজার মানুষ ছিলেন যারা ওই সংস্পর্শে এসছে তারা সবাই কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে তারপরে উনি একটি রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রামে গেছেন সেখানেও যারা ছিল তারাও আক্রান্ত হয়েছে তো উনি হলেন কোরিয়ার একত্রিশ নম্বর রোগী আমি সেজন্য আমাদের দেশের প্রবাসী ভাইরা যারা কষ্ট করে এদেশের পরিবার পরিজন নিয়ে বিদেশে আছেন যে যেখানে আছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং যারা বিদেশ থেকে ফিরে আসছেন তাদের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনারা আপনারা নিজেরা বাড়িতে নিজেরা একটু আলাদা থাকুন নিজেকে রক্ষা করুন আপনার পরিবার পরিজনকে রক্ষা করুন এবং দেশ এবং সমাজকে রক্ষা করুন মাত্র তো কতজন করোনা আক্রান্ত রোগী আছেন এবং মৃত্যুর সংখ্যা জানতে চাই তার আগে আমরা একটা ছোট্ট কল নিয়ে নিচ্ছি দর্শক কে আছেন আপনি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে প্রশ্ন করবেন 
कर्महीन हो पड़े आफ्रिका एक मृत्यु संख्या कत आक्रांत संख्या कत कहते जारी मृत्यु असंख्य धन्यवाद मौसुमी अख्तर नासन अख्तर मौसुमी एक मिनाल महमूद मक्का तो चले जो चाहिए जेहतु मक्कर अवस्था खूब ही खराब यह मुहूर्ते जा देखते पासी दोकान पाट सह सब किस बंद कर देवा आज है मक्का थे मिनाल महमूद ढाकार अतिथिर सबसे एक बार ही कथा बोल सब कटार साथ कथा मिनाल महमूद आपनी कि सुनते जी हम एक मध्य मिनाल महमूद के नीते ना नीते चाची अपन साथ ही एक कथा बोलते चाहते एक फोन इस से उत्तर अपनी दीते चेहरें हाँ वो अलरेडी दिए दिए बांगाली बहरे जरा आ तर तो हा तंगाली मैं अंचल लोक रही रोग थे इम्यून की ना हमें अलरेडी जान इंगलैंडे बांगाली दुज मारा गया है अपनर इटाली तो बांगलो दो जन मारा गया देशों मारा गया है क्या बांगाली इम्यून य कथा बोलार एखो समय आसे नाई बांगाली जेखने जे अटैक होते तरह अपना ये रोगे ये होते जे जिन एक गुरुत्व दीते चाहिए हे कोरेंटाइन कोरेंटाइन की साधारण मानुष के एक कोरेंटाइन हे आलदा था रोग जाते अन्न ना छड़ा अथवा सम्भव्य जदि लोक हन ताके आलदा रखा तो आलदाटा कैमन कर रखबो आप शुद्ध जो एक सब आलदा घर नहीं आलदा घरे रखबें एम को कथा नहीं घर एक पास रखते पर पास एक मोबाइल कथा सामने 
তো আমরা যদি এইভাবে এই আলাদাটা মেইনটেইন করি তাহলে সেটাই কোয়ারেন্টাইন হয়ে যায় আমরা এটাকে কোনো বন্দি জীবন বলছি না তার সাথে আরেকটা জিনিস দেখেন যে যারা তার সংস্পর্শে আছে তাকেও আমাদের আলাদা হয়ে থাকতে হবে যদি একজন ডিটেক্টেড রোগী হয় তাকেও আলাদা হয়ে থাকতে হবে কারণ উনি যে কোনো সময় রোগ আক্রান্ত হয়ে না হওয়ার আগেই উনি রোগ ছড়াতে পারেন আমি যেটা আগেই বলেছি যে প্রোডারমাল স্টেজে তিনি জানি না দু একটা হাঁচি কাশি হয়ে তার রোগটা সেরে যাচ্ছে কিন্তু অন্য অ্যাফেক্টেড হয়ে যাবে কাজেই সেই লোকদের পনেরো দিন অর্থাৎ যিনি অ্যাফেক্টেড হয়েছেন অথবা তার সংস্পর্শে যারা এসেছেন তাদের প্রত্যেককেই পনেরো চোদ্দ পনেরো দিন আলাদা থাকতে হবে আলাদা মানে কি অ্যাবসুলুটলি আলাদা থাকতে হবে যেটা অন্য তার কাছ থেকে কোনো কিছু তার কিছু ব্যবহার করবে না এবং তিনি যেগুলো ব্যবহার করবেন নিজেই ক্লিন করবেন এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করা অত্যন্ত দরকার যারা বিদেশে তে আসছেন তাদের জন্য এবং যে যিনি অ্যাফেক্টেড হয়েছেন তার আত্মীয় স্বজনের জন্য এটা করা একান্ত প্রয়োজন আপনারা এটা করবেন সবাই তাহলে আপনারা আজকে দেখেন সারা পৃথিবীতেই যেমন একটু আগে শুনলেন যে ইতালিতে যারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে তারাও কিন্তু যা চায়নার থেকে গিয়েছে যারা কোরিয়াতে অ্যাফেক্টেড হয়েছে তারাও চায়নার থেকে গিয়েছে এখন আবার চায়না ইতালি কোরিয়া আমি আমি আবার আসবো ফরিদুল আলম আপনার কাছে আমরা দর্শক এবং প্রবাসে যারা আছেন আমরা আসলে আপনাদেরকে সময়ের অভাবে নিতে পারছি না রেয়াজ হোসেন এবং মিনার মাহমুদ আপনাদের আপনাদের দুজনের কাছে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের সময় হাতে একদমই নেই আমাদের অতিথির সাথে কথা বলতে হবে সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান খোকন আপনার কাছে আমার প্রশ্ন যে রাজনৈতিক নেতারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য দেওয়ার কারণটা কি আসলে আসলে আমি আপনাকে প্রথমে বলেছি যে এই বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ বিশেষ করে যাদের দায়িত্ব বাংলাদেশের গণপ্রজাতি বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিকাটাই মূল নির্দেশিকা আমি মনে করি একজন রাজনৈতিক নেতা কিংবা দায়িত্ববান মানুষ এ নিয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপন না করাটাই শ্রেয় আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানুষকন্যা মা মমতাময়ী মা জননেত্রী শেখ হাসিনা ইতিমধ্যেই দেশবাসীর জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যেগুলোকে যদি আমরা অনুসরণ করি তাহলে দেশবাসী উপকৃত হবে এবং করোনার হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি আসলে আপনি আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সাহেব বলেছেন যে আসলে করোনা একটি সংক্রামক ব্যাধি যে একজন থেকে আরেকজনের কাছে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হচ্ছে নিজেকে অন্য জায়গা থেকে আইসোলেট করে রাখা অর্থাৎ জনসমাগম থেকে এড়িয়ে চলা এবং করোনায় আক্রান্ত মানুষের কাছ থেকে দূরে থাকা এক্ষেত্রে আমি সম্মানিত বিদেশ ফেরত যারা আমাদের দেশের সন্তানরা এই দেশে ফিরে এসেছে তাদের কাছে আবারও বলছি বিনীতভাবে অনুরোধ করতে চাই দেশ ও জাতির স্বার্থে মাত্র পনেরোটা দিন আমি আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটা ছোট্ট কল নিয়ে নিচ্ছি দর্শক কে আছেন আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন ভারসাম্য রক্ষা না হওয়ার কারণ কি আপনার এতজন সংসদ সদস্য থাকার পরে এতগুলি মন্ত্রণালয় থাকার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কেন সবকিছু দেখতে হচ্ছে আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন আমি তিন দিন আগেই লক্ষ্য করছিলাম যখন এলাকায় ছিলাম লক্ষ্য করছিলাম হঠাৎ করে আমার কাছে খবর আসলো যে চালার চালের বাজারে মূল্য বেড়েছে আমি কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে আমার যে বাজারগুলো আছে আমি আমার লোকবল নিয়ে সেখানে গেছি এবং বাজারটাকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করেছি আমি সেদিনই দেখেছিলাম যে কেজি প্রতি দুই তিন টাকা চার টাকা কোথাও কোথাও মোটা চাল দাম বেড়ে গিয়েছিল আমরা মাঠে নামার পরে আমার উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসন সবাই একসাথে আমরা কাজ করে বিশেষ করে আমার এলাকায় চালের বাজার এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কিন্তু নিয়ন্ত্রণে আছে শুধুমাত্র আমি ঢাকাতেই লক্ষ্য করছি ঢাকাতে শিক্ষিত সমাজের মানুষের বসবাস এখানে আমার কাছে মনে হচ্ছে ঢাকার মানুষ বেশি আতঙ্কিত হচ্ছে এরা যেন মনে হচ্ছে যেন দুনিয়ার সব চাল ডাল এক বছরে চাল ডাল নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না কেন তো সেটা নিয়ে আপনারা দেখছেন যে প্রতিনিয়ত কারণ বাজার থেকে শুরু করে বড় বড় বাজারগুলোতে সরকারের পক্ষ থেকে আপনারা যারা আছেন সংসদ সদস্য আপনাদের দায়িত্বই তো এটা আপনারা বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন রকম করে কাজ করবেন কিন্তু আপনাদের কাজ 
अनुरोध करते आतंकित अतरिक्त खाद्य पन्न्य के घर मजूद रखार प्रयोजन नहीं चाल डाल आटार को अभाव नहीं प्रचुर खाद्य मजूद रही है अपना जान माननीय प्रधानमंत्री एक तथ्य दिए प्राय सतर लक्ष मेट्रिक टन चाल मजूद रही है साढ़े तीन साढ़े तीन लक्ष मेट्रिक टन गम मजूद रही है आगामी एक बचर खाद्य केंद्र मत नगद अर्थ सरकार हाथे रही है यजे विशेषकर देशवासी के अनुरोध करब अहेतुक आतंकित ना हुए अपनारा चाल डाल सह नित्य प्रयोजन जो द्रव्य अपना के घर मजूद कर प्रयोजन नहीं बजारे अस्थिरता बढ़े और एक श्रेणी अशुद्ध व्यवसायी संख्यागरिष्ठ मानुष मुसलमान अपन बनीत अनुरोध जे इसलम ए हादिस कुरान आलोक अपनारा अपन तथ्य उपस्थापन करबें और पृथिवीर बहु मुसलिम देशे क्यों ये करोना भाइर के मोकबला कर दिखे लक्ष्य रेखे अपनारा जी अपन आलोचनागुलो रखें तो हमें यही देश के मुसलमान सम्प्रदाय उपकृत हो खबरा अपना एरपर ह्यूमैन ट्रायल चलते एरपर एट कार्यकारिता देखे इम्यूनिटी टेस्ट हो तरह बजार आस इट उल टेक एनदार सिक्स मान्थ एटलिस्ट जी एक ही आनी ये पाचन ना भविष्य आशा कर डाक्टर आक्रांत हार कारण के अनेक जगह सुनि इरान एक जो डॉक्टर लेडी डाक्टर उन्नी चिकित्सा करते करते उन्नी निजे मृत्युबरण कर लो जान जो वोहान प्रथम एट एफेक्टेड है तक एफेक्टेड पीपुल भरे प्रथम दिखे जो एफेक्शन छो तर भरे अपना टोन्टी पार्सेंट छो मेडिकल प्रफेशनल कारण तरा तारा एक्सपोज है ये रुगी सामने एवं तरह जो प्रयोजन प्रोटेक्शन ना थे छोटो खाटो एक भूल है मन करें कलम धरती कलमटे देखी एखे रखी रुगी हाथ रखे कलम भर चले आसते हम तो कलम टे अत गुरुत्व दे नहीं कलमटार थे हमारे मोबाइले गल धरल आक्रांत हो गलम प्रवासा सरकार सकल आंतजात रूट फ्लैट बंद कर दिए सरकार अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कतगो सिद्धांत ग्रहण कर प्रधानमंत्री इतिम्य जनगण के प्रति आहवान जान बजार परिस्थिति नियंत्रण रखार जो उन्नी आहवान कर जिन खेल करबेंद मानु सोशल मीडिया विदेशे अनेक सरकार प्रधान के धन्यवाद जाना आसले कानाडा टूडोर कथा बला तो टूडो जे देश के प्रधानमंत्री से देश के नागरिक के एक मेसेजर कारण समग्र टूडो कानाडावासी तरह प्रत्येक कथा मेने बजार थे बजार नियंत्रण कर निजे के नियंत्रण करतचे प्रतियत मानुष ना जनगण के दायी करा सबा दायी बसि बस सचेतन होते हैं दायित्व नीते हैं जेमी सरकार दायित्व आज तेमनी जनगणों दायित्व आज जनगण के बार बार अनुरोध करी बजार के अहेतुक अतरिक्त पन्न्य करकार नहीं 
অথচ এই ঢাকা শহরে সচেতন জনগণ যারা দাবি করছে তারাই বেশি বেশি করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য মজুদ করছে তা আমি এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করব এবং দেশে দেশের রাষ্ট্র প্রধান আমরা একটু একটু ছোট্ট করে জানতে চাই যে বাজারে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যে অস্থিরতার কথা বলছিলাম মাস্ক বলেন আমাদের সচেতন হওয়ার যে জিনিসগুলি সেগুলি কিন্তু আমরা পাওয়া যাচ্ছে না ঢাকাতে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা হয়েছে যে আসলে কোথায় কোনো জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না এই অস্থিরতা বিরাজ করার কারণটা কি জনগণকে কন্ট্রোল করা না যাওয়ার কারণটা কি আমার মনে হয় এর কারণ হচ্ছে যে আপনি হয়তো জানেন যে ঢাকা শুধু না পৃথিবীর সব দেশে এই ধরনের এমা যখন হয় তখন একটা প্যানিক হয় মানুষ কেনাকাটা করে এটা অন্য দেশে হয়েছে ইউএসএ তো হয়েছে ইউকে তো হয়েছে সব দেশে এই ধরনের কেনাকাটার একটা ধুম পড়ে গেছে এটা সাময়িক এটা চলে যাবে তবে আমরা আজকে বলতে পারি যে আপনারা কেউ এই কেনাকাটার ধুমে থাকবেন না जयजात्रा टेलिवेशन साथी थे